Namaste. Welcome to Diet Menu. వారం లో మనం సెకండ్ డే లోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఈ వీక్ అంతా కూడా మనం కీటోజెనిక్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే కీటోజెనిక్ డైట్ అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నాము అండ్ ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం నిన్న సో ఈ రోజు ఏం చెప్తారో చూద్దాము అలాగే దీనికి సంబంధించి ఏ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తారో కూడా తెలుసుకుందాం దట్స్ ఇన్ వైట్ అవర్ న్యూట్రిషన్ తేజస్వి హాయ్ అండి తేజస్వి గారు వెల్కమ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు చాలా బాగున్నాను సో కీటో డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ వీక్ మొత్తం కూడా అండ్ నిన్న కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు కీటోజెనిక్ డైట్ అంటే ఏంటి అనేసి మరి ఈ రోజు దాని గురించి మాకు ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఇంకా నాకు సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదు షూర్ డెఫినెట్ గా ఇస్తాను ఓకే అండ్ దానికి సంబంధించి ఏ రెసిపీ చేస్తున్నారు కూడా ఇవాళ మనం చీజీ చికెన్ చీజీ చికెన్ ఎస్ ఈ వీక్ కూడా ఒక చికెన్ వచ్చింది మనకి సో కీటో డైట్ వాళ్ళకి అంటే చికెన్ తినొచ్చు అని చెప్పి అన్నారు కదా చీజ్ కూడా తినొచ్చు చీజ్ కూడా తినొచ్చు సో మనం ఫ్యాట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా గుడ్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ డైట్ గుడ్ ఫ్యాట్ మంచి కొవ్వు సో చీజ్ అనేది దాని అది గుడ్ ఫ్యాట్ ప్రాసెస్ చీజ్ కాకుండా అన్ప్రాసెస్ చీజ్ లైక్ మొజరల చీజ్ చెడర్ చీజ్ ఇవి ఉంటాయి కదా పెట్ట ఇవి వాడాలి ఓకే చీజీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూద్దాం చీజీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ బ్రోకోలి వెన్న చీజ్ ఉప్పు మిరియాల పొడి చీజీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి మరి ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఏం చేయాలండి చికెన్ కట్ చేసుకోవాలండి చాలా అత్రంగా ఉన్నారు గబ గబా చెప్పేస్తున్నారు కీటో డైట్ గురించి చెప్తున్నారు కదా అండ్ దీని ఈ వీళ్ళు కార్బ్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు మరి ఏం ఫుడ్స్ తీసుకోవాలంటారు వెజిటేబుల్స్ లో గానీ నాన్ వెజ్ లో గానీ అలాగే ఫ్రూట్స్ గానీ అన్ని నాన్ వెజ్ తీసుకోవచ్చు అండి లైక్ చికెన్ ఫిష్ ప్రాన్ క్రాబ్ అవన్నీ కొంచెం ఫ్యాట్ మరీ ఎక్కువ కదా సో కొంచెం లిమిటెడ్ గా తీసుకుంటే పర్వాలేదు కూరగాయల్లో ఏమో అన్ని తీసుకోలేరు బ్రాకలీ కాలీఫ్లవర్ పాలకూర ఇవైతే ఓకే వంకాయ తీసుకోవచ్చు టొమాటో తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఉల్లిపాయ తీసుకోకూడదు అది కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉల్లిపాయ లేకుండా అసలు ఏమన్నా అవుతుందా రోజులో సో అందుకనే మనం దాని బదులు టొమాటో వాడుకోవచ్చు సో ఉల్లిపాయ అనేది చాలా తక్కువ వాడాలి సో అది కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ వెజిటేబుల్ కీర దోసకాయ తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి జుకిని కీర కీరాలానే ఉంటుంది అదొకటి తీసుకోవచ్చు సో ఓన్లీ చాలా రెస్ట్రిక్టెడ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి తినకూడనివి చాలా తక్కువ ఉంటాయి తినాల్సినవి చాలా తక్కువ తినాల్సినవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా కష్టం అవుతాయి సో ఫ్రూట్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయండి ఫ్రూట్స్ అనేవి జస్ట్ స్ట్రాబెరీ వాటర్మెలన్ పేర్ ఇవే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకున్నాం కదా చికెన్ ని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం అశ్విని కష్టమే ఉంటుందండి ఎస్పెషలీ ఇండియన్స్ కి చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనకి డైలీ అంటే అన్నం పప్పు రోటి ఇవి జొన్న రొట్టెలు ఇవన్నీ తినకుండా ఉండలేము సో అవే మానేమంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏ కండిషన్స్ లో తీసుకుంటే బెటర్ సో ఇది అది చెప్పాను కదండి చాలా ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అస్సలు తగ్గలేకపోతున్నారంటే వాళ్ళు లేకపోతే ఎపిలెప్సీ అన్న కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్జైమర్స్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఇది హెరిటరీ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఇది ఫాలో అవచ్చు అండ్ ప్లస్ ఇది లైక్ ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అండి జస్ట్ కొన్ని రోజులు ఫాలో అవ్వగలుస్తారు దాని తర్వాత దిల్ ఫాల్ బ్యాక్ మళ్ళీ సేమ్ డైట్ హ్యాబిట్స్ కి వెళ్ళిపోతారు అది సో ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కీటో డైట్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకుందాం అశ్విని అయిపోయే లోపల మనం బ్రాకలీ కట్ చేసుకున్నాం అశ్విని ఐ 
అండ్ బ్రోకిన్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉంటాయండి వీళ్ళకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది లో కార్బోహైడ్రేట్ అండి చాలా లో కార్బోహైడ్రేట్ సో అందుకనే ఈ వెజిటబుల్ అనేది తినొచ్చు ఓకే సో ఏదైనా మనం మొత్తం అప్పర్ డే క్యాలరీస్ ఎంత తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి చూసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మరీ తినాలి ఎందుకంటే మనం ఒకటేసారి ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ తింటున్నామో చూసుకోకుండా ఫ్యాట్ ఎంత తీసుకుంటున్నామో చూసుకొని అలా తీసుకోవాలి ప్లస్ చెప్పాను కదా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి కంపల్సరీ ఫ్యాట్ నుంచే వెళ్ళాలి క్యాలరీస్ సో అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఆ ఫైవ్ పర్సెంటే కార్బోహైడ్రేట్ సో అందుకనే మనం ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ తింటున్నాం ఏ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తింటున్నాం చూసుకొని తినాలి సో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యన కీటో డైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవునండి అలా తినొచ్చా ఎవరు పెడితే సో తినొచ్చు తినకూడదనే తింటే కంటిన్యూస్ గా తినకూడదు అండి చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి చాలా మంది లేదు తినొచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్లీ తినకూడదు చాలా స్టడీస్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇది హై ఫ్యాట్ డైట్ కాబట్టి సో ఆ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేవి బాగా పెరిగిపోవడం అనేది ఇంకా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అని చాలా స్టడీస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కూడా కీటో డైట్ లాంగర్ రన్ కి సేఫ్ కాదు అని సో జస్ట్ కొంచెం టెంపరీగా చేసుకొని మళ్ళీ నార్మల్ ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది ఇస్ వైజర్ ఆప్షన్ తెలివైన ఆప్షన్ కొంచెం ఉప్పేసుకుందాం సో మనం మళ్ళీ బ్రాకలీ వేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పేసుకుందాం చాలా కొంచెమే వేసుకుందాం అసలే ఉప్పు వేసేటప్పుడు మీకు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మనకి హాఫ్ కుక్ అయిపోయింది కదా సగం కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం బ్రాకలీ వేసుకున్నాము ఇంకొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం అశ్విని సో మీల్ రీప్లేస్ గా తినొచ్చా మనం ఇలా ఇవన్నీ ఇది నార్మల్ మీల్ లాగానే తీసుకోవచ్చు ఓకే మీల్ లాగే తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఇందాక చెప్పారు కదా కాలీఫ్లవర్ రైస్ అని క్యాబేజ్ రైస్ అని ఇలాంటి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఆప్షన్స్ రైస్ బదులుగా రైస్ బదులు ఇంకేమీ ఆప్షన్ ఉండదు బ్రాకలీ కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ ఇవే కొంచెం బాగా తురుమేసుకొని చిన్న చిన్నగా రైస్ లాగా వచ్చేలాగా తురుముకొని అప్పుడు మనం తినొచ్చు ఓకే సో సో జనరలీ మనం అన్నం పప్పు కూర ఎలా తింటామో అలా తినలేము అదే ప్లస్ చికెన్ కర్రీ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా నాన్ వెజ్ కర్రీ అలా వెజిటబుల్స్ లో వంకాయ టొమాటో జుకిని ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ పాలకూర ఇవి ఇంకా తినొచ్చు కాబట్టి వీటితోనే మనం కూరలాగా చేసుకొని జస్ట్ లాగా జస్ట్ స్టవ్ ఫ్రై లా అన్న చేసుకొని ఆ రైస్ తో పాటు తింటే ఆ కాలీఫ్లవర్ రైస్ బ్రాకలీ రైస్ తో అన్న తింటే అలా మనం తినొచ్చు రైస్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలా వీళ్ళు కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలా అండ్ ఈవెన్ పెరుగు కూడా తినలేరు ఎందుకంటే అది కూడా కార్బోహైడ్రేట్ పాలు కూడా తీసుకోలేరు సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్మండ్ మిల్క్ అంటే మనకి ఆ షాప్ లో దొరికే బాదాం మిల్క్ కాదు మనం ప్రాపర్ బాదాంతో మనము ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మిక్సీ వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని దాంతో పాలు పిండుకుంటే మనం కొబ్బరి పాలు ఎలా తీసుకుంటాం అలా సో ఇది అయిపోయింది అశ్విని సో ఇప్పుడు మనం మిరియాలు పొడి వేసుకుందాం కారం కూడా వాడకూడదా కారం వాడుకోవచ్చు ఇంకొంచెం వేసినా పర్వాలేదు ఇంకొంచెం వేసినా పర్లేదా నేను కీటో డైట్ చేయట్లేదు సరే వేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం చీజ్ వేసుకుందాం అశ్విని చీజ్ ని కొంచెం కట్ చేసుకుందాం కంపల్సరీ వేసుకోవాలా చీజ్ మన ఇష్టం అలా అన్నా తినొచ్చు లేకపోతే చీజ్ అన్నా వేసుకోవచ్చు కానీ చీజ్ వేసుకుంటే బెటర్ బికాస్ మనకి ఆ ఫ్యాట్ అనేది వెళ్ళాలి పర్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ వెళ్ళాలి కదా సో అందుకనే వేసుకుంటే బెటర్ రెడీ అయిపోయిందా తేజ్వి గారు రెడీ అయిపోయింది అశ్విని మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు వెయిటింగ్ రెడీ అయిపోయిందండి చీజీ చికెన్ టేస్ట్ చేసేయండి
చీజీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది మంచి అరమా వస్తుంది టేస్ట్ చేసేస్తాను అందుకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం చీజీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ బ్రోకోలీ వెన్న చీజ్ ఉప్పు మిరియాల పొడి చీజీ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా చికెన్ ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి బటర్ వేసి వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న చికెన్ ని వేసి వేయించుకోవాలి ఈలోగా బ్రోకోలీ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేగుతున్న చికెన్ లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలుపుకుని కట్ చేసుకున్న బ్రోకోలీ వేసి అంతా కాసేపు వేయించుకోవాలి వేగిన తరువాత మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చీజ్ కట్ చేసుకుని వేసి అంతా కలిసేలా కాసేపు కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తరువాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చీజీ చికెన్ రెడీ చీజీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాం ఇలాంటి ఒక్కడు తింటే సరిపోదు అందుకే రెండు రెండు తీసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి కీటో డైట్ చేసే వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్ తినాలి అని చెప్పేసి అసలు ఆలోచించదు చక్కగా ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసుకుని లాగిన్ చేయొచ్చు మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా బాగుంది ఎన్నో రూల్స్ చెప్పారు బట్ ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంది కీటో డైట్ చేసే వాళ్ళకి కంపల్సరీ తినేస్తే చాలా ఇంకేం అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ అశ్విని చూసారు కదండి చీజీ చికెన్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి రేపటి డైట్మెంట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దాన్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గ